ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆப்டிக்கல் பாத் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்ல முடியாது இந்த லைட்டினுடைய பாதையை வந்து நம்ம எப்படி இருக்கும் டிபெண்ட் அப்பான் த டைம் ஸோ டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த லைட்டினுடைய வே வழி பாதை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தான் இந்த டாப்பிக்கோட அர்த்தம் அப்போது எனக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ இந்த ஒரு மெட்டீரியல் இந்த சென்ஸ் இந்த ஒரு ஸ்பேஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நான் வந்து கிளாஸை பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் கிளாஸ் லெட் மீ டேக் திஸ் டு பி கிளாஸ் இந்த ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இது கிளாஸு இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் அண்ட் எம்டி ஸ்பேஸ் ரைட்டா அப்போ இந்த ஆப்டிக்கல் பார்த்து என்ன சொல்லுது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் நான் வந்து ஒரு மீடியம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மீடியம் சரியா டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மீடியம்னு வச்சுப்போம் அப்போ அந்த மீடியமில் நான் ஒரு லைட்டை நான் பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எந்த இடத்துல லைட்டை வந்து ரொம்ப லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்றது தான் இது அப்போது லெட் மீ டேக் எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு லைட் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த பக்கம் ஒரு லைட்டை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் ஒரு லைட்டை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஒரே டைமில் சேம் டைம் ரைட்டா அப்போது இங்கே பாஸ் பண்ணுற லைட் என்ன ஆகும் இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் ஆகும் இங்கே பாஸ் பண்ணுற லைட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் ஆகும் அதை நான் டி டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா லெட் மீ டேக் திஸ் இஸ் ஒரு செகண்டுன்னு வச்சுக்கோ இவ்வளோலாம் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் தான் ஓகேவா ஜஸ்ட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஸோ இப்போ இதுவும் ஒரு செகண்டு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு செகண்டுக்கு வந்து லைட்டு வந்து வில் ட்ராவல் த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் இப்போ சார் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் சொல்கிறேன் தவிர இதை நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை இமேஜினேஷன் தான் பண்ணணும் சரியா இப்போ ஒரு செகண்டில் இந்த கிளாஸ் ஸ்லாப்பில் இதால் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தான் ட்ராவல் பண்ண முடியுது வேக்யூம் ஸ்பேஸ் எதுவுமே இல்லை வெறும் வேக்யூம் இல்லை ஏர்னு வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு செகண்டில் லைட் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகுது ஸோ அப்போ இது நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து மச் லெஸ்ஸர் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ரொம்ப லாங் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ இதிலேருந்து நம்ம ஆப்டிக்கல் பார்த்து எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த the டி டேஷ் விச் மீன்ஸ் இந்த வேக்யூமில் இந்த டிஸ்டன்ஸை விட இது அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது நமக்கு டயக்ராமை பார்த்தாவே தெரியுது இல்லையா ஸோ இப்போ இதை எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் வெலாசிட்டின்னு எடுக்குமா நான் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோமா இல்லை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லுவோமா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு மீடியம் இந்த ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ்க்கு நான் இதை சொல்லிட்டேன் அப்போது எனக்கு டீ மட்டும்தான் தேவை ஏன்னா நான் ஒரு குடி குறிப்பிட்ட டைம் அதாவது இதுவும் ஒரு செகண்ட் இதுவும் ஒரு செகண்டு ஒரு செகண்டில் இந்த மீடியமில் லைட் எவ்வளோ ட்ராவல் ஆகுது இந்த மீடியமில் லைட் எவ்வளோ ட்ராவல் ஆகுது அப்போ நம்ம டைமை தான் நம்ம காமன் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ டீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இந்த பக்கம் போயிடும் இது இங்கே வந்துடும் டி பை வி ஓகேவா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு மீடியமில் அதாவது கிளாஸ் அப்போ ரெண்டாவது என்ன இது வேக்யூம் ஸ்பேஸ் இப்போ வேக்யூம் ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது இதனுடைய ஸ்பீடு என்னவாக இருக்கும் த்ரீ லேக் இல்லையா ரொம்ப அதிக வே அதி வேகம் அப்போது இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்பீடை வந்து நான் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டி டேஷ் பை அந்த டைம் ஸோ அப்போது டைம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டேஷ் பை சி இதில் எதனா டவுட் இருக்கா இதை மாற்றிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டும் டைம் தான் இந்த ரெண்டு டைமையும் நான் ஈக்வேட் பண்ண போகிறேன் எப்படி டிடி ரெண்டுமே டி தான் அப்போது ஈக்குவல் ஈக்வேட் பண்ணும்போது எனக்கு இப்படி மாறிடும் இல்லையா ஸோ இது ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதை நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த டேர்ம் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் எனக்கு இந்த டேர்ம் மட்டும் இருக்கும் டிவி டி டேஷ் பை சி ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டி டேஷ்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா அப்போது என்ன பண்ணுறேன் இந்த டி டேஷை மட்டும் வச்சுருக்கேன் இதை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ அது எப்படி மாறும் கீழே இருக்கிற டேர்ம் வந்து எனக்கு மேலே போயிடும் இல்லையா அப்போ சி டி பை வி ரைட் ஸோ நமக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை வி அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்போ இதை நம்ம எப்படி இதெல்லாம் சி பை விய நம்ம என்ன சொல்லலாம் என்னன்னு
அப்போ இந்த என்னன்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரைட் ஒன் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது ஒன் வேக்யூமில் அப்போ வேக்யூமை கம்பேர் பண்ணும்போது இதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த ரேரர் டு டென்சர் டென்சர் மீடியம் ரைட்டா எது டென்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஹை டென்சிட்டி எதுக்கு இருக்கோ அதை வந்து நம்ம ஹை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த எந்த மீடியமுக்கெலாம் ஹை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கோ அந்த எல்லா இடத்துலையுமே லைட்டினுடைய ஸ்பீடு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல இதனுடைய டென்சிட்டி அதிகம் இதனுடைய டென்சிட்டி கம்மி ரேர டென்சர் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்பீடு கம்மி இந்த இடத்துல ஸ்பீடு வந்து எனக்கு அதிகம் அதனால தான் இது லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது அப்போது இந்த எண்ணெய் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் இது அப்போ இந்த டி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இந்த மீடியம் அது எப்படி இருக்கும் எப்போவுமே லெஸ் வென் கம்பேர் டு டி டேஷ் அப்போ டி டேஷ் இஸ் மச் கிரேட்டர் தென் டி ஏன் இது வந்து இதனுடைய மீடியம் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது இதனுடைய ஸ்பீடு வந்து ரொம்பவும் லெஸ் லெஸ் அப்படின்னா லெஸ் டிஸ்டன்ஸ் இதனுடைய மீடியம் வந்து ரொம்ப கம்மி விச் மீன்ஸ் ரேரர் மீடியம் சப்போஸ் டென்சிட்டி கம்மி அப்படின்றப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ டி டேஷ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் டி ஓகேவா ஸோ இது தான் ஆப்டிக்கல் பாத் பொறுமையாக பாருங்கள் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் டி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் டி ஸோ என் டைம்ஸ் ஆஃப் டி என்ன என்ன ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் with a smile